Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmietze YouTube-Kanal. Da Ostern bald vor der Tür steht, zeige ich euch heute, wie ihr diese süßen Hasenbeutel hier nähen könnt. Das Projekt eignet sich super, um Stoffreste zu verwerten und ist auch Anfänger geeignet. Falls euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch einfach kostenlos meinen Kanal. Weitere Videos und Nähanleitungen zum Anschauen und auch Nachmachen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei diesem Video. Ihr benötigt wie immer eine Nähmaschine, dann eine Schneidematte, ein Quiltlineal zum Abmessen, ein Stift zum Aufzeichnen, ein Blatt Papier, um das Schnittmuster einzuzeichnen, dann die Zickzackschere, um zu versäubern, die Stoffschere, dann zwei Baumwollstoffe eurer Wahl, hier am besten zwei verschiedene nehmen, dann ein Stück Band zum Zuziehen und dann noch letztendlich Stecknadeln zum Fixieren. Zunächst einmal muss das Schnittmuster erstellt werden. Hierzu falten wir das Blatt einmal mittig. So, dann nehme ich mir mein Quiltlineal und messe hier 6 cm ab und ziehe eine gerade Linie bis nach oben hindurch. Im Anschluss daran messe ich mir von unten 12 cm ab und mache auf der einen und auf der anderen Seite eine Markierung und ziehe hier eine waagerechte Linie durch. Im Anschluss zeichne ich mir dann eine weitere Hilfsgerade ein und zwar von diesem bis zu diesem Punkt. Nun messe ich mir hier die Länge aus, das sind bei mir genau 11 cm und markiere mir hier den Mittelpunkt der Geraden. Also das wären dann hier sozusagen 5,5 cm. Von diesem Punkt aus gehe ich wieder 1 cm nach oben, setze mir dort eine zweite Markierung und durch diesen Punkt wird dann sozusagen die Rundung gezeichnet. Nun kann das Ganze entlang der gezeigten Markierung ausgeschnitten werden. Nach dem Ausschneiden sollte euer Schnittmuster dann in etwa so aussehen. Ihr könnt die Größe aber auch noch variieren und den Beutel noch entsprechend größer oder kleiner machen. Anschließend nehmen wir unseren Stoff. Ich habe hier schon mal zwei Lagen rechts auf rechts zusammengelegt. Hier müsst ihr darauf achten, dass die schönen Kante auf Kante liegen. So, dann nehmen wir unser Schnittmuster, legen es auch an die Stoffkante und fixieren es einmal mit Stecknadeln. Wenn dann alles fixiert ist, kann das Ganze einmal ausgeschnitten werden. Im Anschluss können die Stecknadeln entfernt werden und ihr müsstet nun zwei Teile für den Haseninnenbeutel vorliegen haben. Das gleiche macht ihr natürlich auch mit dem Stoff für außen. Fertig ausgeschnitten sollte dann das Ganze so aussehen. Ihr solltet zwei Teile für den Außenbeutel und zwei Teile für den Innenbeutel haben. Die Stoffe werden zunächst rechts auf rechts übereinander gelegt und erst mal wieder mit Stecknadeln fixiert. Jetzt kann dann mit einem Gradstich zusammengenäht werden und zwar einmal hier auf der Seite bis oben hin, hier auch bis oben hin und beim Außenbeutel natürlich auch hier unten. Genau, beim Innenbeutel macht ihr das genauso, also auch wieder ähm, die drei Seiten, nur hier müsst ihr noch eine Wendeöffnung von ca. 3 bis 4 cm lassen, wodurch das Stück dann später gewendet wird. Ich zeige euch hier nochmal, wo ich zusammengenäht habe, also hier ringsherum und dort auch. 
nur habe ich hier auf der einen Seite eine Windeöffnung von ca. 3 bis 4 cm gelassen, wodurch das Stück später gewindet wird. Zusätzlich bin ich an den Seitenrändern noch mit der Zickzackschere entlang gegangen und habe mir die Nahtzugaben etwas eingekürzt. Da wir wollen, dass der Hasenbeutel später auch steht, faltet ihr das Ganze einmal wie folgt. Also so und formt hier unten schön die Ecken aus. Genau. Und von diesen Spitzen messe ich mir jetzt mit dem Quiltlineal ca. 1,5 cm ab und ähm, zeichne mir dann eine Gerade durch. So, und genau das gleiche mache ich jetzt natürlich auch beim Innenbeutel. So, wenn ihr das dann habt, dann geht ihr hier entlang der Markierung, und zwar jede bitte einzeln, mit der Nähmaschine entlang. Einfach wieder mit einem geraden Stich entlang nähen. So, bei mir ist das jetzt hier schon passiert. Und ich schneide jetzt hier die Ecken mit der Zickzackschere ab. Dabei vorsichtig, dass ihr die Naht nicht verletzt. So, anschließend ähm, müsst ihr den Außenbeutel auf rechts wenden und diesen steckt ihr dann rechts auf rechts in den Innenbeutel und fixiert das Ganze natürlich wieder mit Stecknadeln. Wenn ihr dann alles festgesteckt habt, dann näht ihr hier ringsherum auch wieder mit einem geraden Stich entlang. So, ich habe hier nun ringsherum zusammengenäht. Gerade an den Spitzen ist es etwas fitzliger und hier müsst ihr aufpassen, dass der Stoff keine Falten wirft. So, ich schneide hier nun an den Spitzen etwas ein damit sich halt der Stoff später besser um die Naht legt. Aber bitte vorsichtig und hier auch nicht die Naht verletzen. Und den Rest, ähm, genau, ja, der Nahtzugabe schneide ich dann wieder etwas mit meiner Zickzackschere ab. So, nun sind wir auch schon fast fertig. Jetzt wenden wir das Ganze durch die offene Wendeöffnung. Um die Ohren optimal auszuformen, nehmt ihr euch einfach einen spitzen Gegenstand, wie zum Beispiel eure Schere. So, dann muss hier noch die offene Wendeöffnung geschlossen werden. Ich gehe hier einfach noch mit meiner Nähmaschine rüber. So, die Wendeöffnung ist nun verschlossen. Jetzt stecken wir den Innenbeutel in den Außenbeutel und genau, dann ist das Ganze auch schon fertig. Genau, und zu guter Letzt kommt jetzt noch ein Schleifchen rum. So sieht dann der fertige Hasenbeutel aus. Dann hoffe ich, dass mein Video euch gefallen hat. Falls ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch einfach kostenlos meinen Kanal. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann bis zum nächsten Video. Eure Stoffmieze.